শুভ অপরাহ্ন মানে এখন আমাদের এখানে দুপুর কয়টা বাজে একটা বাজে সাতচল্লিশ মিনিট খানা কাটা করে আসলাম শুক্র শনি রবি এই তিন দিন কানা কাটা করা যাবে না শামিম খান ওয়েলকাম হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে শামিম খানকে আজকে আমি অ্যাড করেছি কিছু কোন আগে আপনি আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন এম ডি রিপন ওয়েলকাম কানাকাটা করে আসলাম গরুর মাংস কিনেছি তিন প্যাকেট কথা আমি এত কথা মনে রাই বাট আমার একসাথে অনেকগুলো কিনেছি জিনিসপত্র এরকম করি কত দাম কত কি মোটামুটি এসব সিস্টেমও এখানে নেই আমি লাইকও করি না এমনকি বাংলাদেশে থাকতো আমাদের বাড়ির সামনে বাজার সরষাক বাজার কেনাকাটা করতে হলে কত দাম দাম এসে মোটামুটি নেই কইছে যে স্যার আপনার পাঁচশো টাকা হয়েছে ওকে পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে চলে এসেছি ফিনিশ বাড়ি চাইলে মার গালা খেয়েছি আজমান 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 আপনার একটা ইয়ে আমি দেখেছি আপনার সেটাকে আমি অলরেডি কপি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি আইজি সাহেবের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে তারা খুঁজবে আপনি লিখেছেন আপনি আমাকে হত্যা করবেন বাংলাদেশে গেলে তাই না সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে যখন মোবাইল অন করলাম তখন আমি আপনার লেখাটা পেয়েছি কামাল সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আইজি সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়েছে আজি সাহেব আমার ছোট ভাই কামাল সাহেব ও ছোট ভাই কামাল সাহেবের ছোট বোন বিয়ে করছে আমার এক আমাদের গ্রামের এক মানে সম্পর্কে ভাই ভাই মানিক মানিকের কাছে বিয়ে দিয়েছে কামাল সাহেবের ছোট বোনকে বোনকে বিয়ে দিয়েছে ছোট না বড় আমি ও তো বলতে পারবো না কথা বুঝতে পারছেন আমার বাড়ি কোথায় অনলাইনে দেখেন আমার নাম লিখে দেখবেন আপনি বিভিন্ন পৃথিবীর অনেক ভাষায় আমার জীবনী প্রকাশ হয়েছে আগুন নিয়ে খেলবি না বলে দিয়েছি ওকে ডোন্ট প্লে উইথ ফায়ার কথা বোঝা গেছে আমার নাম লিখে চার্জ কর পারমানেন্ট আমি লাইভে কথা বলছিলাম একজন প্রাইভেটে কল করেছে মাহবুব মোর্শেদ ডোন্ট প্লে উইথ ফায়ার ওকে ডোন্ট প্লে উইথ ফায়ার আগুন নিয়ে খেলবে না ধর্মের দ জানো না ইসলামের ই জানো না আমাকে এসে ইসলাম শিখাই চাইছ অশিক্ষিত মূর্খ ফকির নির ফোলা বস্তি গরিব ছোট লোক হ্যাঁ মাহবুব মসে ধন্যবাদ এখানে থাকেন কারণ এখানে আমি কথা বলছি কোটি কোটি মানুষ শুনবে রেকর্ড হচ্ছে আর আপনি একজন কল করে বলছেন ভাই তারপরও আপনি আপনাকে ধন্যবাদ যদিও একটু বিরক্ত হয়েছি তাই না আমি খেয়ে হারাই ফেলাইছি যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আমাকে ইসলাম শিখাইতে আসে ধর্ম শিখাইতে আসে জ্ঞান দিতে আসে অশিক্ষিত মূর্খরা তোদের জন্মের অনেকে তোদের মা বাবার বিয়ে হয় নাই তাদের ওই তার আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইছি কথা বলছিস নাই ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমি ক্লাস টেনে পড়াইছি গরিবের বাচ্চারা ফকিননি অশিক্ষিত মূর্খ বরবরের জিনিস কার সাথে কথা বলিস আমাকে ধর্ম শিখাইতে আসিস আমার পূর্বপুরুষরা কোরাইশ বংশ থেকে বারোশো বছর আগে ইসলাম প্রচার করতে এসছে আরব মুলুক থেকে কোথায় এসছে ভারতবর্ষে ইসলাম আমাকে শিখাবার মতো যোগ্যতা শক্তি জ্ঞান মেধা কিছুই তোদের নেই আমি তোদের মক্কা শরীফের ইমামকে পড়াই পড়াইতে পারি আমি যেখানে থাকি সেখানে মক্কা শরীফের ইমাম আছে আমাকে দেখলে অনেক শ্রদ্ধা করে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি মক্কা শরীফের বলে গত বছর একটা ছেলে একটা মেয়ে দেখলাম ইয়াং ওরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ছিল ওরা বলেছে বিয়ে করেছে খবর নিয়ে দেখা গেছে বিয়ে করেনি ওরা বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড এখানে আসছে সামার টাইম এনজয় করতে আসছিল আমি ওদের অনেক কপারেশন করেছি খাওয়াইছি অনেক টাকা খরচ করে কারণ তারা নবী বংশের মানুষ মক্কা শরীফ থেকে আইসে হ্যাঁ বিয়ে করেনি আসলে ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছিল না মূলত বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড একই হোটেলে ছিল ওরা 
নিজেদের এনজয় করেছে তো আমি পরে বলেছি যে ঠিক আছে যেহেতু তোমাদের দেশে এটা নিষিদ্ধ অফিসিয়ালি তুমি গোপনে সবই করো তোমরা সাইড দেয়ালের আড়ালে অনেক আকাম করো তোমরা আরবের লোকের আমরা সব জানি তোমরা বকরি ভেড়া ছাগল দু উম্বা ডুম্বা কোনো ছেলে মেয়ে কিচ্ছু বাদ দাও না তাই না আমাদের দেশের গরিব মহিলাদেরকে কাজের বুয়া হিসাবে নিয়া কি করো না করো এগুলো আমরা দেখি তাই না আমাদের দেশের মোল্লা কুত্তার বাচ্চারা দেখে না হারাম দাদারা দেখে না ওইসব আমাদের দেশের মোল্লাদের নুনুর গোড়া দিয়ে কাটে দিতে হবে বুঝছ না বুঝছ আজকাল কিন্তু শুক্রবার জুম্মা এর মধ্যে জুম্মা হচ্ছে কোনো কোনো মসজিদ হয়ে গেছে বাকি মসজিদ হবে কিন্তু আমি মসজিদে জুম্মা পড়তে যাই না কার আমি কোনো ইমামের পিছনে নামাজ পড়ি না আমি দেখেছি সব ভুয়া ভণ্ড বদমাইশ মাগি বাস মৃত্যু ঢোকাবাস টাকা দিলে তাদেরকে কিনা যায় বুঝো না হাদিস দেয় আমি নিজে নিজে জিকির করি নিজে নিজে জামা নামাজ পড়ি নিজে নিজে গাছের নিচে যাইয়া আমি ধ্যান করি একটা বড় গাছ আছে পাঁচশো বছরের চে বয়স্ক ওইখানে এবং ওই একটা বাগান আছে সেখানে তিনশো প্রকারের গোলাপ ফুল আছে পশু এবং কালকে আমি ওখানে বেশিক্ষণ সময় কাটাইছি যার জন্য আমার অ্যালার্জি হয়ে গেছে দেখো চোখে চোখে পানি আসে গলায় ব্যথা কাশি মাথা ব্যথা আমার ইংল্যান্ডে কথা হচ্ছিল আমার এক ছোট বোনের সাথে কথা বলতে বলতে মানে আমার বিরক্ত লাগছে পরে ওকে বলছি ভাইয়া আমি এখন অসুস্থ আমি কথা বলতে পারবো ও বলছে ভাইয়া আপনি হাসপাতালে যান ডাক্তারের কাছে যান আমি বলছি আমাকে যেতে হয় না আমার ডাক্তারকে কল করলে আমার ডাক্তার নিজেই আসে আর এত কোনো অসুখ হয় নাই যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আমি এখন আমার নিজেই আমি ডাক্তার ওকে হাইচু দিলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার আছে একটু মাথা ব্যথা করলে নো আমার দাদি শিখেছে দাদা শিখেছে আমার মা শিখেছে নানি শিখেছে মুরব্বীদের কাছে শিখেছি কি কি করতে হবে এখানে ডাক্তাররা বলে দিছে এমন কিছু হইলে তুমি ক্রয়তাকটেই জার্মান বসে বলে একটা ধরনের চা আছে ওটা খেলে হয় কিন্তু আমি ওটা বেশি পছন্দ করি না আমি খাই কাপ হচ্ছে নো যে আমি দোকানে গেছিলাম কচুর আগে আমি তো ভুলে গেছি আমার বললাম না বাজার করতে যাই কত কিছু কিনতে আমার মনে হয় আমার পাঁচ ছয়টা আইটেম ভুলেই গেছি কারণ আমি একা একা থাকি তো এখন আমার অসুবিধা নেই আমার ম্যানেজারকে ডাকবো কল করলে ও এনে দেবে সব শামিম খান কি লেগেছে মাদার চোদ তুই বাহিরে থাকস কেন বাংলাদেশে আস মাদার চোদ তোর বউয়ের খবর নে তোর বউ কয়জনের সাথে দেখ ভেরি গুড কুন্ডার কি সুন্দর ফজলুল করিম আলমগীর ওয়েলকাম এই শামিম এটার কিছুক্ষণ আগে আমি ইয়ে করছি অ্যাড করছি মানে পালটক এখানে ঢুকেই সরি আমি পালটক বলি পালটক অন্য ভয়েস সেটিং ভাষা দেখেন তারা কি সুন্দর ভাষা তাদের ইসলাম কি সুন্দর শিখাইছে তাদের ধর্ম তাদের হ্যাঁ এগুলো আমার জন্য ভালো এগুলো সব রেকর্ড হচ্ছে এবং সাথে সাথে সেগুলো অটোমেটিক সিস্টেম করে দেওয়া আছে ওগুলো বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশের আইজির কাছে কপি যাচ্ছে কি মজা তাই না যে মাদার চোদ তোর কত টাকা হয়েছে শামিম খান ইয়াস আমার টাকা লাগে না আমার একটা টেলিফোনে পৃথিবী কাঁপে বুঝোস নাই দেখিস নাই কয় সেকেন্ডের ইয়ে দিছি আমি ভিডিও দিছি কয় মিনিটের হ্যাঁ কয় মিনিটের ভিডিও দিছি সারা পৃথিবী কাঁপাইয়া দিছি না আমি কি কারো তোদের পিছে দৌড়াই একটা ভিডিও দিয়ে দিছি আর নেড়ি কুকুরের মতো সারা পৃথিবী জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমি আরো চাই আরো জ্বালাবো তোদের কত জ্বলতে পারিস কত উপরে উঠতে পারিস তারপর খেলা হ্যাঁ আবার আমার হাতেই আবার এক হাতে আগুন জ্বালাই আর এক হাতে স্প্রে করে দিই একটা মানে দিয়ে দিই ঠান্ডা হয়ে যায় দিস ইজ মাই গেম ওকে সারা পৃথিবীর রাজনীতির সমাজনীতির অর্থনীতির রিমোট কন্ট্রোল আমার হাতে বুঝোস নাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি দুইবারের জন্য প্রেসিডেন্ট বানাইছি বারাক ওবামাকে দুইবারের জন্য প্রেসিডেন্ট বানাইছি শেখ হাসিনাকে তিনবার প্রধানমন্ত্রী বানাইছি আর একবারের জন্য না আর একবার না আরও দুইবারের জন্য বানাবো প্রয়োজন বোধ হয় উনিশশো সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন তারপরও যদি তার শরীর ভালো থাকে স্বাস্থ্য ভালো থাকে এখনো তো উনি এখনো যুবতী দেখেছিস আমার হাসু আপা কি করে ধমক মারে তোদের 
গাল টস টস করে দেখছিস চেহারা কত সুন্দর আপেল খায় আপেল খায় পাকা আপেল পাকা কলা কত কিছু খায় হ্যাঁ কি খায় ঘি চাঁদ পরে ইলিশ মাছ পেটি ইলিশ এই যে এক তারিখে গেছিল অনেক মাছ নিয়ে এসে ইলিশ সেখান থেকে ব্যায়াম করেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন পাঁচ না আরও বেশি পাঁচ থেকে সাত সাত অক্ত ছয় অক্ত নামাজ পড়েন উনি ঝিকির করেন ধ্যান করেন তার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবাইকে মেরে ফেলেছ তাই না কারা মারছো তোমরা শেখাছি নাকে মেরে ফেলবা কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট বার চেষ্টা করেছো শেখাছি নাকে মারতে পারবে না আমি তাকে দোয়া দিছি এই যে আমি এখানে যেখানে থাকি এখানে এসে তিনি আমার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে গেছেন বুঝেছ নাই আমি জিন্দা পীর ফকির দরবেশ হজরত খাজ আমাইনুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের অন্যতম খাদেম আমি এবং নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের বংশধর মানে কোরাইশ বংশের মানুষ আমি আমি ইসলাম প্রচার করার জন্যে আমার পূর্বপুরুষরা বারোশো বছর আগে ভারতবর্ষে আসছে এখনো আমি ইসলাম প্রচার করি তোদের ইসলাম মানে কেউ কবি যে এ তুই ইসলাম প্রচার করো তোর দাঁড়ি কই তাই না পাকড়ি কই ওই দাঁড়ি আর পাকড়ি থাকলে মুসলমান হয় কে কইছে তোরে জো তার বাড়ির চোটে গালে দাঁত ফেলাই তোমার একটা গালি দেখবি এখানে কুকুরের বাচ্চারা পশু না সরি কুকুরের বাচ্চা কুকুর তো অনেক ভালো প্রাণী কুকুর তোদের চেয়ে অনেক ভালো প্রাণী প্রভু ভক্ত প্রভুর জন্য জীবন দিতে পারে আর আমি তোদের যুদ্ধ করে একটা দেশ দিয়েছি পতাকা পাল্টিয়ে দিয়েছি নাম হলো বাংলাদেশ কিন্তু সে দেশ যদিও স্বাধীন হয়নি পুরাপুরি অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি গণতন্ত্র আসেনি মানুষের কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি হবে আগামী বছর হবে শেখ হাসিনা আরেকবার ক্ষমতা আসবেন তখন বাকি সব দেয়া হবে এ দেখো না কোটা সিস্টেম আমি বলছি এটা বাতিল করে দাও হাঁস বাবা ফলের দিন উনি বাতিল করে দিয়েছেন কোন সিস্টেম দরকার নেই মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ করে দিতে বলবো বলি নেই পুরোপুরি দিতে হবে সবাইকে না একেবারে যারা দরকার না চলতে পারে না গরিব পঙ্গু ওদের দিবে বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বন্ধ করে দিয়ে এককালীন ঘর করে দিবে বাড়ি করে দিবে তারপরে যেন কিছু করে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিবে ভিক্ষা দেয়া বন্ধ করে দিবে ন ভাতা ভাতা মানে ভিক্ষা ভিক্ষা চলবে না ঠিক আছে না আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার টু ইউর প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওকে আমি তাকে বলি অনুরোধ করি এইভাবে বিভাগ করলে ভালো হবে আমি তাকে কাউকে কোনো হুকুম করি না এটা করতেই হবে এটা করতেই হবে আমার দাবি মানতে হবে মানতে হবে ওইসব স্লোগান প্লোগান চলবে না যে মেয়েটাকে জুতার মালা পরানো হয়েছে শুনেছি ওটা সম্পূর্ণ ভুল ওই মেয়েটা এমনটি করেনি আর যে মেয়ের রক কেটে কেটেছে বলেছে মিথ্যা কথা কোনো রক কাটেনি পায়ের তালুতে কি রক থাকে নাকি আমি দেখেছি প্যাক পাও দেখাইছে ভিডিওতে আমি বুঝতে পারিনি ওর পায়ের তালুতে তালু না ওই মেয়ে ওই মেয়েটাকে সে ছিল ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট এই খবরগুলো পরে আমি সংগ্রহ করেছি আমার লোকদের মাধ্যমে এই মেয়েটাই গিয়ে ওই মেয়েকে মারতে গেছে দল বেঁধে ওরা ওর জানালা দিয়ে জানালা নাকি ছিল কাঁচের জানালা ওটা দিয়ে লাথি মেরেছে তার পাও কেটে গেছে ওই মেয়ে তার রক কাটেনি ওই মেয়ে তাকে মারেও নি কিচ্ছু করেনি তা ইনোসেন্ট মেয়েকে জুতার মালা পরাইছ উল্টা জুতার মালা তোমরা পরবে অপেক্ষায় থাকো যাই হোক এসব চলবে না ছাত্রলীগের মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ছাত্রলীগ ব্যান করে দিতে হবে এটা আমি হাঁসু আপাকে বলেছি জেনারেল এরশাদকে দিয়ে আমি বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাইছিলাম ছাত্র রাজনীতি কমপ্লিটলি ব্যান করতে হবে নিষিদ্ধ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আশীর্বাদ করবেন উইশ করবেন যেন আমাকে দিয়ে কোনো মানুষের কোনো প্রাণীর কোনো পশুর কোনো বৃক্ষের ক্ষতি না হয় আমার জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেনি কারো ক্ষতি করিনি পারলে কারো উপকার করি কিন্তু কারো ক্ষতি করি নাই করি না করব না শুধু উপকার করেছি আজীবন এখনো করছি ভবিষ্যতে উপকার করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ